ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டிஎன்பிஎஸ்சி ரைட்டர்ஸ் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க இந்த ரெட் கலரில் இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா நான் அடுத்தடுத்து போகிற நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வரும் இந்த வீடியோவில் குப்த பேரரசு மற்றும் வர்த்தன பேரரசு பார்ப்போம் மௌரியருக்கு பின்னாடி வந்தவங்க குஷானர்களுக்கு அப்புறம் குப்தர்கள் குப்த வம்சத்தின் நிறுவியவர் வந்து ஸ்ரீ குப்தர் நாணயங்களில் இடம்பெற்ற குப்த அரசரின் வடிவம் வந்து ஸ்ரீ குப்தருடையது முதலாம் சந்திரகுப்தர் வந்து புகழ்பெற்ற லிச்சாவி அரச குடும்பத்தைச் சேர்ந்த குமாரதேவி அப்படிங்கிறவங்கள வந்துட்டு கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாங்க இந்த லிச்சாவி அரசம் அப்படிங்கிறது ஒரு கன சங்கத்தை சேர்ந்தது இந்த லிச்சாவி அரசு வந்துட்டு ரொம்ப வலிமை வாய்ந்த பேரரசு வலிமை வாய்ந்த அரசா இருந்திருக்கு அதனால அவங்களோட ஆதரவோட வட இந்தியால நிறைய பகுதிகளை வந்து சந்திரகுப்தர் வந்து அவரோட ஆட்சிக்குள்ளார வந்துட்டு இணைச்சுக்கிட்டாரு சந்திரகுப்தரோட மகன் வந்து சமுத்திரகுப்தர் ஹரிசேனர் இயற்றியது வந்து பிரயாகை மெய்கீர்த்தி இந்த மெய்கீர்த்தி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒருவரை புகழ்ந்து பாடுவது பாராட்டி புகழ்வது அதுக்கப்புறம் சமுத்திரகுப்தரோட ஆட்சிக்கான மிக முக்கிய சான்று என்னன்னு பார்த்தோம்னா அலகாபாத் தூண் கல்வெட்டு சமுத்திரகுப்தரோட மகன் இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் அவர் வந்து விக்ரமாதித்யர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கப்படுறாரு குதும் மினாருக்கு அருகே உள்ள இரும்பு தூண் வந்து விக்ரமாதித்யரால் உருவாக்கப்பட்டது இவரோட காலத்துல சீன பௌத்த அறிஞர் பாகியான் வந்து இந்தியாவுக்கு வருகை புரிஞ்சிருக்காரு சமுத்திரகுப்தர் வந்துட்டு கவிராஜா அப்படின்ற பட்டம் பெற்றவர் இந்த விக்ரமாதித்யர் அப்படிங்கிறவர் இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் ஏன் க சமுத்திரகுப்தர் கவிராஜா அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா இவர் வந்துட்டு படை படையெடுப்பாளர் அரசர் அந்த மாதிரி மட்டும் இல்லாம ஒரு படைப்பாளரா இசை பிரியரா இருந்திருக்காரு கவிதை பிரியரா இருந்திருக்காரு அதனாலதான் இவர் வந்து கவிராஜா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க இவர் வெளியிட்ட தங்க நாணயத்துல கூட இவர் வீணை வாசிச்சுட்டு இருக்க மாதிரி சமுத்திரகுப்தர் வீணை வாசிச்சுட்டு இருக்க மாதிரி உருவம் வந்து பொறிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க இலங்கையைச் சேர்ந்த ஸ்ரீ மேவர்மன் அப்படிங்கிறவர் சமுத்திரகுப்தவரோட கல சமகாலத்தவர் இரண்டாம் சந்திரகுப்தரோட வேறு பெயர்கள் வந்து பார்த்தோம்னா விக்ரமாதித்யர் நரேந்திர சந்திரர் நரேந்திர சிம்மர் சிம்ம சந்திரர் விக்ரம தேவராஜர் தேவகுப்தர் மற்றும் தேவஸ்ரீ இதெல்லாமே இரண்டாம் சந்திரகுப்தரோட வேறு பெயர்கள் நாலந்தா பல்கலைக்கழகத்தை உருவாக்கியவர் வந்துட்டு குமாரகுப்தர் குப்த பேரரசின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கடைசி அரசர் யாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா விஷ்ணுகுப்தர் குப்தர் காலத்துல வந்து அரசர்கள் கடவுளின் பிரதிநிதியாக கருதப்பட்டனர் அதனால அவங்க வந்து யாருக்கும் எந்த விதமான பதிலும் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்ல கடவுளுக்கு மட்டும் இது பண்ணிட்டு இருந்தா போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடவுளோட பிரதிநிதிகளா கருதப்பட்டிருக்காங்க உயர் பதவிகளில் பணியமர்த்தப்பட்ட அதிகாரிகள் வந்து தண்ட நாயகர் மற்றும் மகா தண்ட நாயகர் அப்படின்னு அழைக்கப்பட்டிருக்காங்க இவங்களோட ஆட்சியில நிர்வாக பிரிவு வந்து எப்படி இருந்துச்சுன்னா கிராமம் மாவட்டம் தேசம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த கிராமத்தை ஆள்றவங்க கிராமிக்கா அல்லது கிராமத்தி யாகஷா மாவட்டம் வந்து விஷயான்னு சொல்றாங்க அதனால விஷயாபதிகள் தேசம் அல்லது யுக்தி அப்படின்னு சொல்றாங்க அது வந்து உபாரிக்கா அல்லது ஆளுநர்கள் வந்து ஆண்டிருக்காங்க அந்த நாடு மாவட்டம் அது கிராமம் அந்த மாதிரி பிரிச்சிருந்திருக்காங்க காமந்தகர் அப்படிங்கிறவர் நிதி சாரம் அப்படின்ற நூல் எழுதியிருக்காரு இவங்களோட ஆட்சியில வணிகர்கள் இரண்டு பிரிவா இருந்திருக்காங்க ஒன்னு வந்து சிரேஸ்தி இன்னொருத்தவங்க வந்துட்டு சார்த்தவாகா சிரேஸ்தி அப்படிங்கிறவங்க என்னன்னா ஒரே இடத்துல நிலையான வணிகம் பண்றவங்க அதாவது ஒரு இடத்துல அவங்களோட பொருட்கள் எல்லாத்தையும் வச்சு நிலையான அந்த இடத்துலயே இருந்து வணிகம் பண்றவங்க சார்த்தவாக அப்படிங்கிறவங்க என்னன்னா ஒரு எழுது கூட்டப்பட்ட வண்டியில அவங்களோட அந்த வணிக பண்ணக்கூடிய பொருட்கள் எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு வேற வேற இடங்களுக்கு சென்று வணிகம் செய்யறவங்க அதுக்கப்புறம் நாலந்தா பல்கலைக்கழகம் வந்துட்டு குமாரகுப்தரால் உருவாக்கப்பட்டது அதை வந்து அழிச்சு தரமட்டமான ஆக்கினவர் யாருன்னு பார்த்தோம்னா பக்தியார் கில்ஜி அவரோட உத்தரவின் பேர்ல அவருக்கு கீழே வந்த மாம்லுக் அதாவது துருக்கிய அடிமை அடிமை மாம்லுக்னா அடிமை இனம் சொல்லுவாங்க அவங்க வந்துட்டு பக்தியார் கில்ஜி சொல்றத கேட்டு நாலந்தா பல்கலைக்கழகத்தை வந்துட்டு அழித்து தரமட்டமாக்கிட்டாங்க இந்த நாலந்தா பல்கலைக்கழகம் வந்து யுனெஸ்கோவோட உலக பாரம்பரிய சின்னம் குப்தர்களோட நாணய அமைப்பு முறையை அறிமுகப்படுத்தியவர் யாரு அப்படின்னா சமுத்திர குப்தர் குப்தர்களோட பொற்காசுகள் வந்து அதாவது தங்க காசுகள் குப்தர்கள் வெளியிட்ட தங்க நாணயங்கள் வந்து தினாரா அப்படின்னு அழைக்கப்படுது மெஹர்லில இருக்க இரும்பு தூண் வந்துட்டு டெல்லியில இருக்க ஆயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகள் பழமையானது இது சந்திரகுப்தரால் நிறுவப்பட்டது இப்ப வரைக்குமே அது துருப்பிடிக்கவே இல்லை அதுக்கப்புறம் குப்தர்கள் காலத்தில் தான் சைவம் வைணவம்னு ரெண்டு பிரிவுகள் வந்து தோன்றி இருக்கு அதுக்கப்புறம் நாலந்தா பதினெட்டு அடி உயரம் உள்ள புத்தரோட செப்பு சிலை இருக்கு அதுக்கப்புறம் சுல்தான் கஞ்ச் அப்படிங்கிற இடத்துல ஏழரை அடி உயரம் உள்ள புத்தரோட உலோக சிற்பம் வந்து இருக்க
அதுக்கப்புறமா பூஜ்யத்தை கண்டுபிடித்தது வந்து இந்தியர்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா சோ அந்த பெருமையை நமக்கு தேடி கொடுத்தவங்க வந்து குப்தர்கள் தான் குப்தர்கள் வந்து நவீன உலகிற்கு விட்டு சென்றது என்ன அப்படின்னா பூஜ்யமும் அதை தொடர்ந்து வர்ற தசம முறை அப்படிங்கிற முறையும் ஆஹ் அதுக்கப்புறம் ஆரியப்பட்டர் வந்து என்ன எழுதினாரு அப்படின்னா சூரிய சித்தாந்தா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நூல் எழுதினாரு அதுல வந்து சூரிய சந்திர கிரகணங்களை பற்றி அவர் வந்து விலக்கி இருக்காரு அதுக்கப்புறம் பூமி தனது அச்சில் சுழல்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆரியப்பட்டர் வந்து சொல்லியிருக்காரு மருத்துவத்துறையில் புகழ்பெற்ற அறிஞர்கள் வந்துட்டு ஆஹ் அந்த காலத்துல இருந்திருக்காங்க அதுல ஆயுர்வேதத்துல புகழ்பெற்ற அறிஞர் வந்து தன்வந்திரி நார்மலா மருத்துவத்துறையில புகழ்பெற்ற அறிஞர் வந்து சரகர் இருந்திருக்காரு அதுக்கப்புறம் அறுவை சிகிச்சை செய்முறையை பற்றி விளக்கிய முதல் இந்தியர் வந்து சுஸ்ருதர் இப்போ நம்ம அப்பவே வந்துட்டு பூமி வந்து தன் அச்சில சுழலுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க தசம முறை பூஜ்யம் சொல்லியிருக்காங்க சூரிய சந்திர கிரகணங்கள் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க மருத்துவத்துல அறுவை சிகிச்சை முதல் கொண்டு அந்த காலத்திலேயே சொல்லியிருக்கும் போது குப்தர்களோட ஆட்சி எந்த அளவுக்கு இந்தியால வந்து இருந்திருக்கு இந்தியாவுக்கு வந்து எவ்வளவு ஒரு நல்ல விஷயங்கள் வந்துட்டு குப்தர்களோட ஆட்சி தந்திருக்குன்னு நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியுது அதனாலதான் குப்தர்களோட காலத்தை இந்தியாவின் பொற்காலம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அந்த விஷ்ணு குப்த குப்தருக்கு அப்புறம் அவர் தான் சொல்லிக்கிற மாதிரி கொஞ்சம் நல்ல வலிமை வாய்ந்த அரசரா இருந்திருக்காரு கடைசி அரசரா அதுக்கப்புறம் வந்து வந்த அரசர்கள் வந்துட்டு வலிமை இழந்ததுனால குப்த வருஷம் சரிய தொடங்கிருச்சு அதுக்கப்புறம் வர்தனா அரச வம்சம் இந்த வர்தனா அல்லது பூஷ்ய பூதி அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த புஷ்ய பூதி அப்படிங்கிற அரச வம்சம் வந்துட்டு தானேஸ்வரத்து தலைநகராக கொண்டு ஆட்சிக்கு வந்தாங்க இவங்க இந்த வர்தனா அரச வந்துட்டு உருவாக்கியவர் வந்துட்டு பிரபாகர வர்தனர் இவருக்கு மூணு பிள்ளைங்க இருந்திருக்காங்க ராஜவர்த்தனர் ஹர்ஷவர்த்தனர் ராஜஸ்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெண்ணு அதுக்கப்புறம் தானே இந்த ராஜவர்த்தனர் வந்துட்டு சில இதனால கொல்லப்பட்டதுனால ஹர்ஷவர்த்தனர் வந்து ஆட்சிக்கு வந்திருக்காரு தானேஸ்வரத்தோட அரசர் வந்து அரசர் வந்து ஹர்ஷர் இந்த ஹர்ஷர் வந்துட்டு சீன பயணி யுவான் சுவாங்கை முதன் முதலா ராஜ்மஹாலுக்கு அதாவது ஜார்க்கண்ட்ல இருக்கு அதுக்கு அருகில் உள்ள கஜன்கலா அப்படிங்கிற இடத்துலதான் வந்துட்டு சந்திச்சிருக்காரு அதுக்கப்புறமா இந்தியாவில நிறைய அரசர்கள் வந்து பௌத்த சமயத்தை பின்பற்றிட்டு வந்தாங்க அசோகர் கனிஷ்கர் அந்த மாதிரி அதுல கடைசியா பௌத்த சமயத்தை இந்தியாவில பின்பற்றின கடைசி அரசர் யாரு அப்படின்னா ஹர்ஷர் இந்த ஹர்ஷர் வந்து இரண்டு பௌத்த பேரவைகள் வந்து கூட்டிருக்காரு ஒன்னு வந்து கன்னோசிலையும் இன்னொன்னு வந்து பிரயாகை அப்படிங்கிற இடத்துலையும் யுவான் சுவாங் வந்து புனித யாத்திரிகர்களின் இளவரசர் அப்படின்னு அழைக்கப்படுறாரு அவரோட பயண குறிப்புகள் வந்து சியூக்கி ஹர்சரோட நூல்கள் வந்து பார்த்தோம்னா ரத்னாவளி நாகானந்தம் பிரியதர்சிகா அதுக்கப்புறம் முதலாம் சந்திரகுப்தர் வந்துட்டு மகா கான்ஸ்டன்டைன் அப்படிங்கிறவரோட சமகாலத்தவர் கட்டுமான கோவில்கள்லாம் முதன் முதலா கட்டியவர்கள் வந்துட்டு குப்தர்கள் அதுக்கு முன்னாடி குடைவரை கோயில் பாறை கோயில் அந்த மாதிரிதான் இருந்துச்சு கட்டுமான கோவில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் கட்டியவர்கள் வந்து குப்தர்கள் வங்காளத்தில் வந்து கவுட அரசர் வந்து சசாங்கர் அரசாங்கத்தோட முக்கிய வரி வந்து வருவாய் வந்து நிலவரியா இருந்திருக்கு குப்தர்களோட வீழ்ச்சி எதனால வந்துச்சு அப்படின்னா ஹூனர்களோட படையெடுப்பு படி ஹூனர்கள் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் தோத்து போயிட்டு போனா கூட அதுக்கப்புறம் பன்னெண்டு வருஷம் கழிச்சு திரும்பி வந்து குப்தர்களை வந்து வீழ்ச்சி அடைய வச்சுட்டாங்க குப்தர்களோட அலுவலக அலுவலக மொழி வந்து சமஸ்கிருதம் பல்லவரசர் வந்து விஷ்ணு கோபன் அவர் வந்துட்டு சமுத்திர குப்தரால தோற்றுவிக்கப்பட்டிருக்காரு அவ்வளவுதான் குப்தர்களை பத்தின தகவல்கள் முடிஞ்சிருச்சு குப்தர்கள் மற்றும் வர்தனர்கள் நம்ம பார்த்துட்டோம் அடுத்த ஒரு டாபிக்ல நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் நன்றி